విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సర్వ సృష్టికి ఆధారభూతుడైన మా కన్న తండ్రి సర్వకృపానిధి సర్వోన్నతుడ సర్వశక్తిమంతుడ సర్వాధికారి మీ పవిత్ర నామానికి మీ పరిశుద్ధ నామానికి మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకొని చిన్నాం తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఈ ముగింపు దినాన మీరు మాకు అప్పగించినటువంటి ఈ సత్యవాక్య పరిశీలన ధ్యానంలో మీ మాటలు మీ పిల్లలకు వివరించడానికి సిద్ధపడి ఉండగా జ్ఞానము వివేకము కలిగిన మంచి మనస్సును మీ బిడ్డలమైన మా అందరికీ అనుగ్రహించండి తండ్రి మీ సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి గాను మీ సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని మరి ముఖ్యంగా మా ఎందు మీరు నివసింపజేసిన మా అందరి ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మదేవుని సహాయాన్ని మెండుగా ప్రసాదించమని సమస్త ఘనత మహిమా ప్రభావములు మీకు చెల్లిస్తూ మా కొరకు త్వరలో తిరిగి రానై ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనిచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె సమాధానాన్ని గురించి యుద్ధాలతో రగిలిపోతూ ఎప్పుడు ఎవరి మీద పడిపోదామా అని ఆలోచిస్తూ మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి అత్యంత వేగంగా ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రపంచంలో రాజులంటే యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు యుద్ధాలకు ప్రేరేపించేవాళ్ళు యుద్ధం చేసి గెలిచి ప్రజల్ని తన వశం చేసుకునేవాళ్ళు రాజులు కాదు ప్రపంచం ఎంతవరకు అలాంటి రాజులనే చూసింది ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ అంటారు ది గ్రేట్ వాస్తవానికి అలెగ్జాండర్ అని ఎవరు పిలవరు అతనికి ఆ బిరుది ఇచ్చేశారు ఏమని ది గ్రేట్ ఎందుకు అతడు గ్రేట్ అయ్యాడు అని అంటే ప్రపంచాన్ని జయించిన చక్రవర్తి గనుక ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు తన వశం చేసుకున్నాడు గనుక యుద్ధం చేసి గెలిచి ప్రపంచ దేశాలన్నిటినీ తన వశం చేసుకుని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించాడు అనే భావనతో ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ గ్రీకు వీరుడు అని అతన్ని పిలిచారు అలెగ్జాండరు ప్రపంచాన్ని గెలిచింది హింసతో హింస చేసి గెలిచాడు హింసించి గెలిచాడు చంపి గెలిచాడు కొట్టి గెలిచాడు పాతరాతి యుగం నాటి నుండి నేటి వరకు ప్రపంచం నేర్చుకున్నది అదే కొట్టి గెలవడం చంపి గెలవడం యుద్ధం చేసి గెలవడం కానీ దేవుడు అనుకున్నాడు ఈ భూమి మీద ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించాలి ఒక రాజును పంపించబోతున్నాను దావీదు వంశంలో నుండి ఆ రాజు వస్తాడు దావీదు సింహాసనాన్ని యుగ యుగములు ఆ రాజుకు నేను ఇవ్వబోతున్నాను అతడు నా కొరకు ఒక అద్భుతమైన మందిరాన్ని నిర్మిస్తాడు ప్రపంచ నలుగు చెరగుల అతడు తన రాజ్యాన్ని వ్యాపింపజేస్తాడు సూర్యుడు నిలిచి ఉన్నంతకాలం అతని రాజ్యం నిలిచి ఉంటుంది ఆ రాజ్యానికి అంతం లేదు అలాంటి ఒక గొప్ప రాజు ఈ భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు అని దేవుడు ప్రకటించాడు విచిత్రం ఏమంటే ప్రతిరాజు యుద్ధాలు చేసి యుద్ధాలు జయించి రక్తం ఒలికించి అవయవాలు నరికించి ఎంతోమంది ప్రజల ప్రాణాలు హరించి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి వాళ్లను తన క్రింద బానిసలుగా చేసుకుని వాళ్ల మీద సింహాసనం వేసుకుని పాలిస్తాడు ఇది మనం సోషల్ పుస్తకాల్లో ఎప్పటి నుంచో చదువుకుంటున్నటువంటి రాజుల చరిత్ర కదా ఈ చరిత్ర కదా మనం చదువుకున్నాం ఈ రాజు చరిత్ర చూసిన రక్తపాతమే రక్తపాతం లేకుండా రక్తపాతాన్ని సృష్టించకుండా ఏ రాజు కూడా తన రాజ్యాన్ని స్థిరపరుచుకోలేకపోయాడు ఏ రాజు కూడా తన రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసుకోలేకపోయాడు ఇది విచిత్రం మీరు గమనించాలి 
ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన బ్యాబిలోనియన్ మహా సామ్రాజ్యం కానివ్వండి నెబుకత్ నెజర్ ఆ తర్వాత వచ్చిన మెడిటేరియన్ సామ్రాజ్యం కానివ్వండి పర్షియన్స్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత వచ్చిన గ్రీక్ సామ్రాజ్యం కానివ్వండి రోమన్ ఎంపైరిజం కానివ్వండి సామంతరాజుల దగ్గర నుంచి దేశ దేశాలు పరిపాలించినటువంటి అతిపెద్ద సంస్థానాలు కలిగినటువంటి అతిపెద్ద రాజ్యాలు కలిగినటువంటి రాజుల వరకు ప్రపంచ ప్రాచుర్యం పొందిన ప్రతి చక్రవర్తి కూడా కత్తి వాడిన వాడే కత్తి వాడకుండా రక్తం చిందించకుండా తన కత్తిని రక్తంతో తడపకుండా తన కత్తికి రక్తదాహం తీర్చకుండా ప్రపంచాన్ని గెలిచిన చక్రవర్తులు కానీ రాజ్య విస్తరణ జరిగించినటువంటి చక్రవర్తులు కానీ రాజ్యాలు స్థాపించినటువంటి చక్రవర్తులు కానీ ఎక్కడా మనకి చరిత్రలో కనబడరు ఈవెన్ మన భారతదేశ చరిత్రలో కూడా ఎందరో రాజులు ఉన్నారు ఎంతోమంది కబంధ హస్తాల క్రింద మన దేశం నలిగిపోయింది వాళ్ళు కూడా రక్తపాతం జరిగించి వశం చేసుకున్న వాళ్లే కుయుక్తితో ప్రవేశించిన వారుగా బలాత్కారం చేసి అన్యాయంగా స్త్రీలను చేర్చి వాళ్లను చంపి పసిపిల్లలను కూడా వధించి రాజుల్ని వధించి సైన్యాన్ని వధించి తమ క్రింద బానిసలుగా కొందరిని మలుచుకొని ఆ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు ఇదంతా తమ బల నిరూపణ కొరకు చేసింది బల నిరూపణతో చేసింది అలా వాళ్ళు తమ బలాన్ని తమ సామర్థ్యాన్ని వినియోగించి బలహీనుడి మీద బలవంతుడు విరుచుకుపడి ఆ బలహీనుడిని బలవంతుడు తన వశం చేసుకుని ఆ రాజ్యాన్ని లోబరి చేసుకున్నాడు రాజ్య విస్తరణ చేసుకుంటూ వచ్చాడు కానీ ఇక్కడే మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ప్రపంచంలో ఏ చరిత్ర గ్రంథంలోనూ ఏ మత గ్రంథంలోనూ ఏ గొప్పదైన దివ్య గ్రంథంలోనూ కనబడినటువంటి ఒక అద్భుతమైన చరిత్ర ఒక రాజు ఈ భూమి మీదకు దిగి వచ్చాడు ప్రవక్తలు ప్రవచిస్తున్న రాజు ప్రవక్తలు ఎదురు చూస్తున్న రాజు ఈ భూమి మీద అడుగు పెట్టాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట రాజు ఆయన ప్రపంచాన్ని జయిస్తాడు అన్నది వాస్తవం ప్రపంచ నలు దిశల రాజ్య విస్తరణ చేస్తాడన్నది వాస్తవం ప్రపంచ నలు దిశల రాజ్య విస్తరణ చేస్తాడు నలు మూలలకు ఆయన రాజ్యం వెళ్ళిపోతుంది ఆయన రాజ్యం లేని చోటు ఉండదు ఆయన చట్టం లేని దేశం ఉండదు ఆయన చట్టం ప్రపంచమంతా వ్యాపిస్తుంది ఆయన రాజ్యం ప్రపంచమంతా విస్తరిస్తుంది కానీ ఆయన రాజ్య విస్తరణ కొరకు ఆయన రాజ్య స్థాపన కొరకు ఒక్క రక్తపు బొట్టు కూడా ఎవ్వడి రక్తపు బొట్టు కూడా కత్తికి బలిగా సమర్పించబడలేదు ఇది విచిత్రం అలెగ్జాండర్ కత్తికి చాలామంది బలైపోయారు నిబుకద్ నజర్ కత్తికి చాలామంది బలైపోయారు సీజర్ చక్రవర్తుల కత్తులకు చాలామంది బలైపోయారు పర్షియన్ చక్రవర్తుల కత్తులకు చాలామంది బలైపోయారు కానీ అసలు ఈ రాజు దగ్గర కత్తు ఉండదు యుద్ధం ఉండదు ఆ కత్తికి బలయ్యేవాడు ఎవ్వడు ఉండడు ఇంకా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే రాజు తానే బలి అయ్యి రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు ఎక్కడైనా చూసావా ఇలాంటి వింత ప్రపంచంలో రాజు తాను తానే బలిగా సమర్పించుకొని రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు అది విచిత్రం అది వింత ప్రపంచ వింతలలో అతి గొప్ప వింత రాజే తనను తాను బలిగా సమర్పించుకుని ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు అదే క్రీస్తు రాజ్యం ఆ రాజ్య స్థాపన మనుష్యులు పాపం చేసి నశించిపోయి నరకాగ్నికి జారిపోవాలి దేవుని ఉగ్రత మానవుల మీదకి రాబోతుంది అన్న విషయం సమాజానికి తెలియజేస్తూ ఆ ఉగ్రత నుండి తప్పింపబడాలంటే దేవునితో సమాధానపడండి 
దేవునికి శత్రువులుగా మారకండి పాపం వలన వచ్చేటువంటి జీతం రెండవ మరణం ఆ మరణం నుండి మీకు విడుదల కావాలి అంటే ఈ రాజును ఆశ్రయించండి ఈ రాజు దగ్గర మీకు సమాధానం లభిస్తుంది ఆయన సమాధాన కర్త ఎవరు అంగీకరించారో అంగీకరించిన వారందరూ దేవునితో సమాధాన పడ్డారు నరులకు దేవునికి మధ్యవర్తిగా దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయనే క్రీస్తు ఏసనే నరుడు అలా దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తిగా మధ్యవర్తిత్వం చేసినటువంటి ఆ రాజు పాపము వలన వచ్చినటువంటి జీతాన్ని సంపాదించుకుని నిత్యాగ్ని దండనకు వెళ్ళిపోవలసిన వారు శరణు శరణు అని ఆయన పాదాల చెంతకు వచ్చినప్పుడు వారికి రక్షణను అనుగ్రహించి మీరు మారు మనస్సు పొందినందు వలన మీ జీవితాలు మార్చుకున్నందు వలన మీ బ్రతుకును దిద్దుకున్నందు వలన మీకు నేను క్షమాభిక్ష పెడుతున్నాను ఇక మీదట ఈ రాజ్యంలో కొనసాగండి ఆ చీకటి అంధకార సంబంధమైన రాజ్యముల నుండి విడుదల పొందండి మరెన్నడూ ఆ అంధకార సంబంధమైన లోక రాజ్యంలోనికి వెళ్ళిపోకండి ఆ చీకటిలోనికి అనగా ఆ పాపములోనికి వెళ్ళిపోకండి ఈ నీతిలో ఈ వెలుగులో మీరు నడవండి అని అలా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ సమకూర్చుకుంటూ అలా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ సమకూర్చుకుంటూ రాజ్య విస్తరణ గావించాడు ఈ రాజ్య విస్తరణకు ప్రేమనే పెట్టుబడిగా పెట్టాడు తన ప్రాణాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టాడు ప్రేమను పెట్టుబడిగా పెట్టాడు ఎక్కడ హింస లేదు ఎక్కడ హింస లేదు చివరికి మన రాజకీయ పార్టీలు గెలవడానికి కూడా హింసిస్తారు కొంతమందిని హింస ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల ప్రలోభాలు ఉంటాయి ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి మందు ఉంటుంది మా కారు కూడా ఆపేస్తున్నారు వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళేప్పుడు కూడా డబ్బులు ఏమైనా పెట్టుకెళ్తున్నాయేమో అని ఏ లేదయ్యా నేను ప్రీచర్ని అంటే నేను తెలిసిన వాళ్ళైతే సార్ మీరే వెళ్ళిపోండి అంటారు నేను తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎవరో పోలీసులు వాళ్ళు కారు డిక్కి ఓపెన్ చేయండి సార్ అంటాడు ఓపెన్ చేస్తాం ఈ సూట్ కేసు ఏంటి అబ్బా దొరికేసింది అనుకుంటాడు ఏమి ఉండదరా చిట్టి కన్నా సూట్ కేసులో సీడీలు ఉంటాయి పాటల పుస్తకాలు ఉంటాయి లేకపోతే వాక్యానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఉంటాయి తీ 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 సూట్ కేసు తీ సూట్ కేసు తీ కంగారు అయిపోతుంటాడు దొరికేసింది సగం తినేద్దామని ఏముండదు అందులో చేస్తాడు అబ్బా తీసినప్పుడు ఉన్న ఆనందం మూసినప్పుడు ఉండదు నిరాశగా మొహం పెట్టి వెళ్ళండి వెళ్ళండి అంటాడు దొరికితే లెక్కలు తేడాలు వస్తాయి కథలందరికీ తెలుసు వెళ్ళిపోతాం ప్రలోభాలకు గురి చేస్తారు మరి కొంతమంది ఓటుకు నోటు సో దానికోసం పోలీస్ చెక్కింగ్ అందులో యథార్థవంతులు ఉంటారు అందులో ఒక కృతి పడేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు మొత్తం మీద సమాజంలో రాజ్య విస్తరణ జరగాలి అంటే ఒకటి ప్రలోభాలు లేకపోతే హింస ఈ రెండు లోక రాజ్యాలన్నిట మనకు కనబడుతున్నాయి కానీ ప్రలోభాలకు గురి చేయకుండా హింస లేకుండా కత్తి వాడకుండా రక్తం చిందించకుండా పరాయి వాడి రక్తం భయపెట్టకుండా భ్రాంతికి గురి చేయకుండా ప్రేమతో రాజ్య విస్తరణ చేయడం అనేది సామాన్యమైన సంగతి కాదు కేవలం కాపాడతానన్న ఒకే ఒక్క భరోసా తప్ప నీ ఆత్మ నిత్యాగ్ని దండను నుండి విడిపించడానికి నేను ఆల్రెడీ ప్రాణం పెట్టేశాను నేను ఆల్రెడీ ప్రాణం పెట్టేశాను యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపినని నీ హృదయముందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడుదువు మారు మనస్సు పొంది పాపక్షమాపణ కొరకు ప్రభు దగ్గరకు రావడం ఆ గొప్ప అవకాశం ప్రభు రాజుగా వచ్చి ఈ ప్రపంచానికి ఇచ్చాడు సమాధాన వార్త అన్యజనులకు చాటించును అని జకర్య చెప్పాడు రాత్రి మనం చదువుకున్నాం ఆ సమాధాన వార్త అన్యజనులకు చాటించాడు దేవునితో సమాధాన పరిచాడు ఆయన ద్వారా దేవుడు తనతో అన్యజనులను 
యూదులను ప్రతి ఒక్కరిని ప్రపంచ ప్రజలందరినీ సమాధానపరుచుకోవాలని అభిష్టించి ఆ అభిష్టాన్ని బాహాటంగా సువార్త ద్వారా తెలియజేశాడు తెలియజేస్తూ వస్తున్నాడు అయితే ప్రియులరా సరిగ్గా రాత్రి మీరు విన్నారు కదా ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్న రోమా సామ్రాజ్య గవర్నర్ పిలాతు ఈ పిలాతుకు ముందుకు ఆయన వచ్చి నిలబడ్డాడు ఒక పక్క లోక సంబంధమైన రాజు మరో పక్క దేవుని పక్షాన నిలబడినటువంటి రాజు ఇద్దరు రాజులు ఉన్నారు ఇద్దరు రాజులు అక్కడ మనకు కనబడుతున్నారు ఎదురు బుదురుగా ఉన్నారు ఇద్దరు రాజులు ఇక్కడ పిలాతు మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఎంత విచిత్రంగా ఉంటాయో ఒకసారి మీరు చూడండి యోహానుస వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచ్చినం చూద్దాం యోహానుస వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై మూడు పిలాతు తిరిగి అధికార మందిరములో ప్రవేశించే అధికార మందిరం అది పిలాతు అధికార మందిరం ఆ అధికార మందిరంలో ప్రవేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల రాజు నువ్వేనా అని అడిగాడు నువ్వేనా యూదులకు రాజువే అధికార మందిరంలో అధికారి అడుగుతున్నాడు అధికారంతో అడుగుతున్నాడు నువ్వేనా యూదులకు రాజువి అని ఆయన అడుగగా అప్పుడు ప్రభు అన్నారు నీ అంతట నువ్వే ఈ మాట అన్నావా లేక ఇతరులు నీతో నన్ను గూర్చి ఇలా చెప్పారా ఫస్ట్ అది చెప్పు నాకు యూదుల రాజు నువ్వేనా అని అడిగావు నీ అంతట నువ్వే అడిగావా లేక ఎవడైనా వచ్చి నా గురించి ఇతరులు ఎలా నీతో చెప్పారా అని అడిగాడు అందుకు పిలాతు నేనేమైనా యూదున్నా నీ స్వజనము ప్రధాన యాజకులు నిన్ను నాకు అప్పగించరు కదా నువ్వేం చేసావో చెప్పు నేనేమైనా యూదున్నా కాదు కదా సో నువ్వేం చేసావో చెప్పు ప్రధాన యాజకులు నీ స్వజనం నీ తోటి ప్రజలు నీ జాతి ప్రజలు నిన్ను అప్పగించారు కదా నువ్వేం చేశావు అని అడుగగా అప్పుడు వెంటనే అన్నాడు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు నీలాంటిది కాదు హింసతో యుద్ధం చేసి ఈ రాజ్యాలన్నిటినీ మీ వశం చేసుకున్న రోమంలో క్రూరులు మీరు జాలు ఉండదు మీకు ఉదయ్ ఉండదు చిన్న పెద్ద భేద ఉండదు ముసలి ముతక వివేచన ఉండదు ఎవరినైనా చంపుతారు మీ కాళ్ళ కింద బతకాలి వాళ్ళు మీకు బానిసలుగా బతకాలి వాళ్ళు అలా బానిసలుగా మీకు చేసుకోవడానికి ఎవరినైనా నరుకుతారు ఎవరినైనా చంపుతారు మీరు అది మీరు నేర్చుకున్న నీతి కానీ నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు ఒకవేళ నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనదైతే రాజ్యం అంటే ఏమని చెప్పాను రాత్రే రాజ్యం అంటే ఏంటి మీరు తెలివిగానే ఉన్నారా ఆమె ఏం చెప్పేసి వెళ్ళిపోదామా రాజ్యం అంటే ఏమని చెప్పాను రాత్రి కొంచెం గట్టిగా సంఘము రాజ్యము అన్న సంఘము అన్న ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం బుర్ర వాడండి అయ్యా కొంచెం వాడండి మాట్లాడండి ముత్యాలు ఏమి రాలిపో కదా రాజ్యము అంటే ఏంటి మీరు రైటర్ అన్న నా పిల్లలు రాజ్యము అంటే సంఘము ఏమంటున్నాడంటే అక్కడ నా రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైనది అయితే నా సంఘం ఈ లోక సంబంధమైనది అయితే నా సంఘం ఈ లోక సంబంధమైనది అయితే ఇంత గట్టిగా ఎందుకు ఇన్నిసార్లు నొక్కుతున్నానో మీరు దీన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తే తర్వాత ముందుకెళ్ళక మీకే అర్థమవుతుంది సో దాన్ని మీరు ఒక్కసారి క్యాచ్ చేసేయండి క్యాచ్ చేసి అలా పట్టు కూర్చోండి కాసేపు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది అయితే నేను యూదులకు అప్పగింపబడకుండునట్లు నా సేవకులు పోరాడుదురు కానీ 
నా రాజ్యము ఎహ సంబంధమైనది కాదు నేను యూదులకు అప్పగింప పడకుండానట్లు నా సేవకులు ఏం చేస్తారు పోరాడతారు ఎందుకంటే రాజును తీసుకెళ్ళిపోతుంటే సైన్యం ఊరుకుంటుందా చెప్పండి రాజును తీసుకెళ్ళిపోతుంటే సైన్యం ఊరుకుంటుందా ఊరుకోదు ఊరుకోదండి సో రాజును కాపాడుకోవటానికి సైన్యం ఏం చేస్తుంది పోరాటం చేస్తుంది కత్తులు తీస్తారు కర్రలు తీస్తారు బళ్ళేలు తీస్తారు విల్లులు తీస్తారు ఈటలు తీస్తారు ఇంకివన్నీ తీస్తే ఈయనకి ప్రత్యేకత ఏముంది ఇవన్నీ తీస్తే ఇవన్నీ తీసి యుద్ధం చేస్తే ఇవన్నీ తీసి గెలిస్తే ఈయన ప్రత్యేకత ఏముంది ఈయన గెలవాలి కానీ ఒక్క రక్తపు బొట్టు కూడా అవతలవాడిది కారిపోకూడదు అవసరమైతే ఈయన రక్తమే కారిపోవాలి తప్ప వేరెవ్వడి ప్రాణం పోకూడదు ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకూడదు ఈయన ప్రాణం తప్ప అలా రాజ్యాన్ని స్థాపించాలి చిత్ర విచిత్రమైన విధానం అండి ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎవ్వడు భవిష్యత్తులో కూడా ఎప్పుడు చూడలేడు ఎవ్వడు చూడలేడు అలా ఈ ఒక్కటి అర్థమైతే చాలు ఇది దేవుని సంకల్పం అని ఈజీగా తెలిసిపోవడానికి నా సేవకులు పోరాడతారు పిలాతు నీతో నా రాజ్యంగా నీకు ఈ లోక సంబంధం అయింది అయితే నీలాంటిది అయితే నా సేవకులు కూడా కత్తులు తీస్తారు నా సేవకులు కూడా కర్రలు తీస్తారు నా సేవకులు కూడా విల్లు పట్టుకొస్తారు నిన్ను చంపేస్తారు నన్ను సిలువకి తీసుకెళ్తున్న రోమన్ సైనికుల తల్లి ఎగిరిపోతాయి అప్పుడు నేను కూడా దావీదిలాగా కత్తి పట్టుకుంటాను మీతో యుద్ధం చేసి ఎరుచులేమని కాపాడుకుంటాను నో అది కాదు నా యుద్ధం అని అంటాడు చూడండి అందుకు పిల్లతు నువ్వు రాజువా అని ఆయన అడుగగా రాజువా క్వశ్చన్ మార్క్ నా రాజ్యం అన్నాడు కదా పిల్లతికి ఏమొచ్చేసింది డౌట్ వచ్చేసింది రాజ్యం అంటున్నాడు ఏంటి అంటే తనకు రాజ్యం ఉందా ఇతనికి రాజ్యం ఉందా డౌట్ వచ్చింది పిల్లతికి నా రాజ్యం అంటాడు ఏంటి నువ్వు రాజువా అని అడిగాడు మీరు చెప్పండి ఏసు రాజా పిలాతి మిమ్మల్ని అడిగాడు అనుకోండి ఆయన రాజా అని అడిగాడు అనుకో మీరు ఏమంటారు మీరు ఏమంటారు చెప్పండి పిల్లతితో చెప్పాలి ఏమంటారు అవునంటారా కాదంటారా అవునంటారా అవునంటా అన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి కాదంటా అన్న వాళ్ళు కూడా చేయొద్దండి కాదంటా అన్న వాళ్ళు కూడా చేయొద్దాలి ఎవరిని ఇస్తారా మీకు ఒక పాట వచ్చా నేను అడుగుతాను యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు వచ్చా పాట అది తర్వాత లేనేంటి మరి ఇందాక చెయ్యత్తలేదుగా మీరు యేసు రాజుగా తర్వాత వచ్చు చున్నాడు వచ్చు చున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి రాజుగా వచ్చుచున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి రాజా రాజుగా వస్తాడా మరి ముందు వచ్చినప్పుడు రాజు కాదా ముందు వచ్చినప్పుడు రాజుగా రాలేదా మళ్ళీ వచ్చినప్పుడే రాజుగా వస్తాడా మీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అవునండి ఫస్ట్ రాజుగానే వచ్చాడు రాజుగానే వెళ్ళాడు రాజుగానే వస్తాడంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ కానీ చాలామంది ఇంటెన్షన్ అది కాదు రాజు గా అనకూడదు ఇంకా మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు ఇంకా రాజు వస్తున్నాడు అంతే మా రాజు వస్తున్నాడు అంటే ఓకే మా యేసు రాజు వచ్చిచ్చున్నాడు అంటే ఓకే అలా అన్నాం కదా యేసు రాజు గా వచ్చిచ్చున్నాడు అప్పుడు భూలోకం అంతా తెలుసుకుంటారు ఇది మనం పాడేటువంటి పాట ఆ పాటలో మన యొక్క భావన ఏంటంటే మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు మా యేసు రాజుగా రాలేదు రెండవసారి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం మా యేసు రాజుగా వస్తాడు అనేది చాలామంది యొక్క భావన ఏసుక్రీస్తుకు రాజ్యం ఇప్పుడు ఉందా లేదా అంటే చాలామంది ఏమంటారంటే బెబ్బాయి ఇప్పుడు ఏమీ లేదండి రెండోసారి వస్తాడు కదండి అప్పుడు వస్తుందండి ఆయనకి రాజ్యం అంటారు చాలామంది మహా మహాజ్ఞానులు కానీ ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటాడు తెలుసా నువ్వు రాజువా అని అంటే అబ్బాయి ఇప్పుడు కాదు 
రెండోసారి వస్తాను కదా అప్పుడు నాకు రాజ్యం నా రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు అంటే ఇప్పుడు కాదు రెండోసారి వస్తాను కదా అప్పుడు ఉంటుంది నాకు రాజ్యం ఇప్పుడు లేదు అని ఆయన మీరు చెప్పినట్టుగా చెప్పలేదు మీరు పరధ్యానంలో ఉండి చేతులు ఎత్తారో పరధ్యానంలో ఉండి ఇదే పాట మళ్ళీ పాడతారో ఎప్పుడూ ఆ పరధ్యానంలోనే ఉండి వాక్యాన్ని సరిగా ధ్యానించరో మరి ఏంటో ఎలా ఉన్నారో అది ఏంటో మీకే అర్థం కావాలి కానీ వాస్తవానికి మీరు పాడే పాటకి దేవుని వాక్యానికి చాలా వ్యత్యాసం మీరు గమనించగలగాలి యేసు రాజుగానే వచ్చాడు అందుకే ఆయన ఏమంటున్నాడు తెలుసా పిలాతి ముందు నిలువబడి నీవన్నట్టు నేను రాజునే ఐఎమ్ ద కింగ్ యేసు నీవన్నట్టు నేను రాజునే సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నేను పుట్టితిని ఇందు నిమిత్తమే ఈ లోకమునకు రాజుగా వచ్చితిని సత్య సంబంధి అయిన ప్రతి వాడు నా మాట వింటాడు నా మాట విన్న ప్రతి వాడు నా రాజ్యంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు నా రాజ్యము అనగా క్రీస్తు సంఘము దేవుని సంఘము సంఘము రాజ్యము రెండు ఒకటే ఇప్పుడు సంఘము ఆనాడు క్రీస్తు మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత అపోస్తలు స్వార్థ ప్రకటన రాజ్య విస్తరణ జరుగుతుంది జయించటం ఇప్పుడు తన వశం చేసుకోవాలి మనుషుల్ని జయించాలి ఇప్పుడు రాజు జయించి తన వశం చేసుకోవాలి ఎలా జయిస్తున్నాడు అంటే స్వార్థ ప్రకటన ద్వారా ఎప్పుడైతే స్వార్థ ప్రకటన జరుగుతుందో సత్యమును నమ్మిన ప్రతివాడు అనగా ఆయన మాట నమ్మిన లేదా ఆయన మాట వినిన ప్రతివాడు ఆయన రాజ్యంలోనికి వస్తున్నాడు అలా ఆయన రాజ్య విస్తరణ జరిగిపోతుంది 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 ఆసియా ఖండంలో యూరప్ ఖండంలో అన్ని ఖండాలకు టక్క 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 వ్యాపించుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన రాజ్యం ఉంది నేటికీ ఆ రాజ్య విస్తరణ జరుగుతూ ఉంది ఎందరో ఆ రాజ్యంలోనికి వస్తున్నారు ఎందరో ఆ రాజ్యంలోనికి వస్తున్నారు ఎందరో 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 సూర్యుడు నిలిచి ఉన్నంత వరకు మనుషులు భూమి మీద మనుగడ కొనసాగిస్తున్నంత వరకు ఆ రాజ్యంలోనికి ప్రజలు వస్తూనే ఉంటారు వస్తూనే ఉంటారు ఇది ఆపటం ఎవరి వల్ల కాదు ఇది ఆగదు ఇది ఆగదు అని నువ్వెవడో చెప్పడానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటి క్రైస్తవ అంతం చేస్తావు ఎవడో చెప్తుంటే అని నువ్వు అన్నావు అనుకో నేను అంటాను వాడు ఒక మట్టి మనిషి మానవ మాతృడు ఇది ఆగదు అని చెప్పినవాడు దేవుడు దేవుని మాట వినాలా మానవుని మాట వినాలా నీకు రుజువులు కావాలా అంటే చాలామంది ఇలాగే అంతం చేస్తామని వచ్చి పంతం బట్టి ముంత ముల్లే సర్దుకుని మట్లు పడుకున్నారు చాలామంది వచ్చారు ఇలాగే అంతం చేస్తామని ఎవ్వడూ అంతం చేయలేకపోయాడు సరి కదా వాడు అంతం అయిపోయాడు ఎవ్వడూ అంతం చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది దేవుని సంకల్పం దీని వెనుకున్నది ఎవరు దేవుడు ఆయన తన రాజ్య పరిధిని పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు దేశాలు దాటిపోయింది ఎల్లలు దాటిపోయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి రాజ్యం విస్తరించి ఉంది ఆయన రాజుగానే వచ్చాడు రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు అదే ఆయన సంఘం ఆ సంఘానికి శిరస్సుగా ఆయనే ఉన్నాడంటే ఆయన సింహాసనం ఉంది ఆ సింహాసనం మీద కూర్చొని రాజ్యాన్ని బైబుల్ అనే నూతన నిబంధన అనే చట్టంతో ప్రస్తుతానికి పరిపాలిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన పరిపాలనలో రాజ్యం ఉంది ఆయన పరిపాలనలో ఏముంది సంఘం ఉంది ఇది క్రీస్తు హింసించి హింసతో యుద్ధం చేసి సంపాదించిన రాజ్యం కాదు హింసతో యుద్ధం చేసి సంపాదించిన రాజ్యం కాదు ప్రేమతో సంపాదించినటువంటి రాజ్యం ఇప్పుడు పాయింట్కి వస్తున్నాను ఈ రాజ్యంలోనికి అనేక మంది వచ్చేసారు సంఘం సంఘంలోనికి మనం అందరం వచ్చేసాం సంఘం చక్కగా నడుస్తోంది సంఘం విస్తరిస్తోంది సంఘంలోనికి ఇంకా ప్రజలు వస్తున్నారు 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 సంఘం ఇంకా నిండుతోంది 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 అదే సంఘంలోనికి ప్రభు ప్రారంభించిన 
ఆ సంఘంలోనికి మనం ప్రవేశించాం ఆ సంఘంలోనికి ప్రజలు విస్తృతంగా వస్తూనే ఉన్నారు ప్రతి చోట సంఘం విస్తరింపబడుతూనే ఉంది ప్రతి చోట సేవ జరుగుతూనే ఉంది అఫ్కోర్స్ అందులో గురుగులు కూడా విత్తిపోయాడు అపవాది అది వేరే విషయం దొంగ పూస్తులను కూడా రంగప్రవేశం చేయించాడు అదే సంఘంలోనికి అది వేరే విషయం మొత్తం మీద రాజ్య విస్తరణ అయితే జరుగుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు చాలామంది యొక్క భావన ఏంటంటే చాలామంది యొక్క భావన ఏంటంటే సంఘం మీద ఎవడో దాడి చేస్తున్నాడు సంఘస్తుల్ని ఎవడో హింసించాలనుకుంటున్నాడు సువార్తను ఎవడో అడ్డుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు సువార్తను ఎవడో ఆపాలి అనుకుంటున్నాడు మరి మనం ఏం చేయాలి మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన మీద హింస మనల్ని హింసించే వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు మనకి హింస అధికమైపోతున్నప్పుడు మనకి హింసలు పెరిగిపోతున్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా యుద్ధాన్ని ప్రకటించాల్సిందే అంటున్నారు ఇది చాలామందికి ఎలా ఉంది ఆమోదయోగ్యంగానే అనిపిస్తుంది నిజమే కదా అవతలవాడు మన మీద మూర్ఖంగా వచ్చినప్పుడు అవతలవాడు మూర్ఖంగా మన మీదకి వచ్చి మన మీద దాడి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అవతలవాడు మూర్ఖంగా మన మీదకి వచ్చి మనల్ని ఏదో చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మనం కూడా తిరిగి కొట్టడంలో తప్పేమీ లేదు మనం కూడా తిరిగి చంపడంలో తప్పేమీ లేదు మనం కూడా కత్తి తీయడంలో తప్పు లేదు మనం కూడా యుద్ధం చేయడంలో తప్పు లేదు అనే భావన ప్రస్తుతానికి ఫేస్బుక్లో సోషల్ మీడియాలో యూట్యూబ్లో చాలామంది నూరిపోస్తున్నటువంటి భావన చాలామంది క్రైస్తవులు దానికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ వే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ వే మనం కూడా యుద్ధం చెయ్యాలి కొట్టాలి నరకాలి తప్పు లేదు బైబిలే అలా చెప్పింది అంటున్న వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు ఎవరు చెప్పారట కొట్టమని చంపమని నరకమని ఒకవేళ కుట్టి చంపు నరుకు అని ప్రభు చెబితే ప్రభు కూడా ఏం చేసేవాడు కుట్టేవాడు చంపేవాడు నరికేవాడు మరి ఆయన ఎప్పుడైనా కుట్టాడా కుట్టే రాజ్యాన్ని స్థాపించాడా నరికి రాజ్యాన్ని స్థాపించాడా రక్తాన్ని చిందించి రాజ్యాన్ని స్థాపించాడా ఏం చేశాడు తన రక్తాన్ని చిందించి రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు ఆయన చేసిన ప్రాణత్యాగానికి ఆయన చూపిన ఆ మహాప్రేమకు ఉచితంగా ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి రక్షణకు పాపము నుండి విడుదలకు పాప విమోచనకు నేను పాపిని అని అంగీకరించిన ప్రతివాడు పరిశుద్ధంగా బ్రతికి తన పవిత్ర రక్తాన్ని చిందించిన ప్రభు పాదాల చెంతకు వచ్చాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడు ఆయన మరణించి తిరిగి లేచి మృత్యుం చేయడై పరలోకానికి ఏగిపోయాడని నమ్మాడు ఆయన చెంతకు వెళ్ళిపోవాలి అని అభిలిషించాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన చెంతకు వచ్చాడు అలా వచ్చిన వారే కదా మీరు అలా వస్తేనే మీ విశ్వాసం సరైనది యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని ఆయనను దేవుడు మృతులలో నుండి లేపినని నీ హృదయం ముందు నీవు విశ్వసించాలి ఆయన ద్వారా రక్షణ పాప క్షమాపణ లభించిందని నువ్వు నమ్మగలిగినప్పుడు మారు మనస్సు పొంది నీ పాపములు విడిచి ఎవరి చెంతకొస్తావు ప్రభు చెంతకొస్తావు రైట్ అలా వచ్చి ఆయన రాజ్యంలో చోటు సంపాదించుకున్నావు అలా వచ్చి ఆయన సంఘంలో చోటు సంపాదించుకున్నావు ఇప్పుడు నువ్వే అంటున్నావు అంటే నా ప్రభువుకి జ్ఞానం లేక నా ప్రభువుకి తెలివి లేక కత్తి వాడలేదేమో కానీ నన్ను మాత్రం కత్తి వాడమన్నాడు అని చెప్తావు ప్రభు కత్తి వాడమన్నాడో నిన్ను చూద్దాం అసలు బైబిల్లో ప్రభు కత్తి వాడమన్నాడో లేదో చూద్దాం ప్రభు బోధ ఎలా ఉందో చూద్దాం మత్త ఇసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం మత్త ఇసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినం మత్త ఇసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినం కంటికి కన్ను అంటే కన్ను నరికితే ఏమి నరకాలి కన్ను నరికేయాలి 
నీ కన్ను ఎవడైనా తీసేస్తే నువ్వు కూడా ఏం చేయాలి వాడి కన్ను తీసేయాలి కంటికి కన్ను తర్వాత పంటికి పన్ను పంటికి పళ్ళు ఎవడైనా పన్ను తీసేస్తే నువ్వు వాడి పన్ను తీసేయాలి చెయ్యికి చెయ్యి కాలుకి కాలు తలకి తల ప్రతీకారం అవతలి వాడు నీకు ఏదైతే చేశాడో నువ్వు కూడా అవతలి వాడికి ఏం చేయాలి అదే చేయాలి అనుకుని మీరు విన్నారు కదా మీరు ఇదే కదా నేర్చుకున్నారు నేను మీతో చెప్పినదేమనగా దుష్టుణ్ణి ఎదిరించక దుష్టుణ్ణి ఎదిరించక నిన్ను కుడి చెంప మీద కుట్టువాని వైపునకు ఎడమ చెంప కూడా త్రిప్పుము ఎదిరించక అనే పదాన్ని వాడాడు దుష్టుణ్ణి ఎదిరించక అంటే మల్ల యుద్ధానికి కత్తి యుద్ధానికి నీ భుజబలం ఉపయోగించుకుని ముందుకెళ్ళక అహింసతో గెలువు ఇది సాధ్యమా అహింసతో గెలవడం సాధ్యమా అని చాలామంది అనొచ్చు హింసతో గెలవాలి కానీ అహింసతో గెలవడం సాధ్యమా అని అనొచ్చు అహింసతో గెలవడం సాధ్యమే అని మన భారతవనిలో మహాత్మా గాంధీ నిరూపించి చూపించాడు ఎక్కడి నుంచి నీకు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది అంటే చెప్పాడు లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరయ్యా ఇలా అహింసావాదాన్ని అవలంబించడానికి ఎవరు నీకు అహింసావాదానికి ప్రేరణ అని అంటే ఏసుక్రీస్తు మాత్రమే అహింసతో సాధించాలి అహింసతో గెలవాలి అహింసతో వారి మనసు గెలవాలి కుడితే తిడితే ఎవడు మారతాడు అహింసతో వారి మనసు గెలవాలి యుద్ధం చేసి కాదు గెలవాల్సింది అని బ్రిటిష్ తెల్లదొరల్ని దేశం దాటించాడు అహింసతో అహింసను వాడుకున్నాడు అహింసతో చేశాడు ఏం చేసిన హింసతో చేయలా హింసతో సాధించేదే ఉండదు అని అర్థమైపోయింది హింసతో సాధించేదే ఉండదు ఒక బలహీనుడు మరో బలవంతుణ్ణి గెలవాలంటే అహింసే ఆయుధం హింసను ఆయుధంగా చేసుకుంటే మనం గెలిచేది తక్కువ నష్టపోయేది ఎక్కువ అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే దుష్టుని ఎదిరింపక నిన్ను నిర్నిమిత్తముగా కుడి చెంప మీద కొట్టువాని వైపుకు ఎడమ చెంప కూడా తిప్పుము అన్నాడు దీనికి మనమేం వక్ర భాష్యం పలుకుతామంటే అందులో కొంతమంది సేవకులు కూడా ఉన్నారు వక్ర భాష్యాలు పలికేవారు బైబిల్కి వక్ర భాష్యాలు పలకకూడదు సక్రమంగా అర్థం చేసుకోవాలి తప్పైతే తల వంచాలి తప్ప ఆ తప్పును కప్పెట్టుకోవడానికి వాక్యాన్ని వక్రీకరించకూడదు నేను తప్పు చేశానా వాక్యం ముందు ప్రభువానను క్షమించు నేను పాపిని ఎందుకంటే నేను మానవ మాతృణ్ణి గనుక పాపం చేశాను నన్ను క్షమించు అని ఆయన పాదాల ముందు పడి ప్రాధేయపడితే మంచిది కానీ లేదు లేదు అని నాకు అనుకున్న పద్ధతిలో నాకు అనుకూలమైన పద్ధతిలో వాక్యాన్ని వక్రీకరించడం తప్పు నీకు మాదిరి ఉంచిపోయిన యేసు క్రీస్తే రక్తపాతాన్ని కోరుకోలేదు కత్తి పట్టుకోలేదు కర్ర పట్టుకోలేదు అలాంటి యుద్ధాలను ఎక్కడ కూడా ప్రోత్సహించలేదు ఎక్కడ ప్రోత్సహించలేదు బైబిల్ అంతా చదవండి కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామంటే కుడి చెంప మీద కొడితే ఎడం చెంప తిప్పమన్నాడు ప్రభు మరి తిప్పేశాం వాడు ఎడం చెంప మీద కూడా కొట్టేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో ప్రభు చెప్పలేదు అబా ఆహా వండర్ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో ప్రభు చెప్పలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈసారి నువ్వు చేసేది చేసేరా అనట ఆడ రెండు చెంపలు పగలగొట్టాయి లేకపోతే వాడిని చంపేయి వాడిని పొడి చేయి ప్రభు చెప్తున్నాడు అలా అలా అనుకుంటే ప్రభువును ఒక చెంప మీదే కొట్టారా లేకపోతే ఎక్కువ దెబ్బలు కొట్టారా ఒక దెబ్బే కొట్టారండి ప్రభువుని చాలా దెబ్బలు కొట్టారండి భస్మం చేసేయాలి కదా మరి వాళ్ళని భస్మం చేసేయాలి వాళ్ళని నో 
వాక్యాన్ని మనకనుకూలంగా మలుచుకోవటం న్యాయం కాదు ఇక మరో సందర్భం మనకు అర్థం కానివన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించేసుకోవడం చాలామందికి అలవాటు చూడండి లోకాస వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచ్చిన లోకాస వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడండి ముప్పై ఐదు నుంచి చూద్దాం అందుకు ఆయన మరియు ఆయన సంచియు జాలియు చెప్పులు లేకుండా నేను మిమ్మల్ని పంపినప్పుడు మీకేమైనా తక్కువ అయినా అని వారిని అడిగాడు అప్పుడు వారు అన్నారు ఏమీ తక్కువగా లేదు ప్రభువ అన్నారు వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అసలు అప్పుడే నేను మిమ్మల్ని సంచి లేకుండా పంపించాను సమాజంలోనికి జాలి లేకుండా పంపించాను చెప్పులు లేకుండా నేను మిమ్మల్ని పంపించాను అప్పుడు మీకు ఏమైనా తక్కువైందా అని అడిగాడు ఏమీ లేకుండా వెళ్ళినప్పుడు కూడా మాకేం తక్కువ కాలేదు ప్రభు మాకు అంత సమృద్ధిగా లభించింది మాకు అంత సమృద్ధిగా ఉంది ప్రభు మాకు ఏం తక్కువ కాలేదు ప్రభు మాకు అన్నీ లభించాయి ప్రభు అని చెప్పారు వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి అందుకు ఆయన ఇప్పుడైతే సంచి కలవాడు సంచి జాలియు తీసుకొని పోండి అన్నాడు అప్పుడు వాళ్ళకి అదేంటి ప్రభు అవి లేనప్పుడే మాకేం తక్కువ కాలేదు అవి లేనప్పుడే మేము హ్యాపీగా బ్రతికేసాం అవి లేనప్పుడే మేము సంతోషంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు ప్రభు అవి తీసుకెళ్ళమంటున్నావు అని అనాలి కానీ వాళ్ళు అనల ఎందుకంటే ప్రభు ఏది చెప్తే అది చేసారు వాళ్ళు ప్రభు ఏది చెప్తే అది చేసుకుంటూ పోయారు అక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి అప్పుడు అంటాడు కత్తి లేనివాడు తన బట్టనమ్మి కత్తి కొనుక్కొనవలెను అన్నాడు కత్తి లేనివాడట తన బట్టలుంటే బట్టలమ్మేసి ఏం కొనుక్కోవాలట కత్తి కొనుక్కోవాలి అన్నాడు మనకు అనుకూలంగా దీన్ని మలుచుకోవాలంటే ఏమని చెప్తాం కత్తి కొనుక్కోండి అవసరం వచ్చినప్పుడు వాడండి ఎవడైనా వచ్చి మిమ్మల్ని ఆటంకపరిస్తే వేసేయండి నరికేయండి పోడి చేయండి ఏ ఇక్కడ సువార్త ప్రకటించొద్దంటే కాల్ తీసేయండా లేకపోతే చేతులు తీసేయాలా తలు తీసేయాలా అదా అలా చెప్పాడా అలా చెప్పాడండి అసలు మేము ఇది వరకు సంచి లేకుండా జాలి లేకుండా వెళ్ళేవాళ్ళం ప్రభు అప్పుడు మాకు ఏం కొదు అవ్వలేదు ప్రభు అన్నీ బాగున్నాయి అన్నీ బాగున్నాయి ఇప్పుడు సంచి తీసుకెళ్ళమంటున్నావు జాలి తీసుకెళ్ళమంటున్నావు కత్తి కొనుక్కోమంటున్నావు కత్తెందుకు ప్రభు అని వాళ్ళు ఎవ్వరికి అసలు ఆ తాటే రాలేదు కానీ ఆయన ఎందుకు కత్తి కొనుక్కోమన్నాడో తెలుసా ఎవరినో నరకమని కాదు ఆ కిందే చెబుతున్నాడు చూడండి ఆయన అక్రమకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడినో అని వ్రాయబడిన మాట నా ఎందు నెరవేరవలసి ఉన్నది యషియా గ్రంథంలో యాభై మూడు అధ్యాయంలో వ్రాయబడినటువంటి మాట అది పన్నెండవ వచనంలో ఆయన అక్రమకారులలో ఒకడుగా ఎంచ బడ వలెను ఎంచబడెను అనే వ్రాయబడిన మాట నా ఎందు నెరవేరాలి ప్రవచనం నిరర్ధకం కాదు కదా నెరవేరాలి అందుకని నన్ను గూర్చి నీ సంగతి సమాప్తం అవుచున్నది మీతో చెప్పుచున్నాను నేను వారు ప్రభు ఐదుగో ఇక్కడ రెండు కత్తులు ఉన్నాయి అనగా సరే సరిపోతే ఇంక కొనక్కర్లేదు అన్నాడు సరిపోతే ఇంక కొనక్కర్లేదు చాలు రెండు ఉన్నాయి ప్రభు మా దగ్గర ఆల్రెడీ కూరగాయలు దొరుక్కోవడానికి తెచ్చుకున్నారో మరి ఎందుకు తెచ్చుకున్నారో ఎక్కడ తెచ్చారో ఎందుకు తెచ్చారో తెలియదు ఆల్రెడీ రెండు ఉన్నాయి ప్రభు అంటే చాలు అన్నాడు అంతేగాని నరకమని కాదు ప్రవచనం అలా వ్రాయబడింది కనుక వ్రాయబడిన ప్రతి ప్రవచనం ఆయన ఎందు నెరవేరవలసి ఉన్నది గనుక ఆ మాట చెప్పాడు తప్ప ఆ కత్తితో నరికేయండి అని కాదు సుమా అయితే పేతరు ఏమనుకున్నాడంటే కత్తులు ఉన్నాయా అని అడిగాడు ప్రభు రెండు ఉన్నాయన్నాం సరిపోతాయి అన్నాడు బట్ట అమ్మైనా సరే కత్తి కొనమన్నాడు అంటే వాడమనే కదా వాడమనే కానీ అక్కడ ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఆయన అక్రమకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడిన యశయా చెప్పిన ప్రవచనం నా విషయంలో ఏం ఏమవ్వాలి నెరవేరాలి మీ దగ్గర కత్తులు ఉండాలి తప్ప వాటిని వాడకూడదు 
మీ దగ్గర కత్తులు ఉండాలి ప్రవచనం నెరవేరాలి అంతే తప్ప మీరు వాటిని వాడటానికి వీలు లేదు వాడకూడదు వాటిని ఉండాలంతే కానీ పేతురు ఏమనుకున్నాడంటే వాడేస్తే పోలా అనుకున్నాడు అదే జరిగింది చూడండి ఒకసారి చూడండి ఒకసారి యోహాన సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదోచనం యోహాన సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదోచనం సీమోను పేతురునద్ద కత్తి ఉండినందున అతడు దానిని దూసి ప్రధాన యాజకుని దాసిన రెండు పీకి కేవలం నరికాడు అనుకోకండి సుమ పీకాల్సిన పీకేశాడు దాన్ని దూసి ప్రధాన యాజకుని దాసుని కొట్టి దెబ్బలు కొట్టాడు చేయి చేసుకున్నాడు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే కేవలం చెవి మాత్రమే నరికాడు అనుకుంటాం చెవి నరకడమే కదా చెయ్యి కూడా చేసుకున్నాడు కొట్టాడు మరి పిడుగుద్దుల వర్షం కురిపించాడో మరి పేతురు గారికి ఏమైనా కుంకు కరాటే లాంటివి ఏమైనా తెలుసో మరి అవి ఏమైనా యూజ్ చేశాడో ఆయన దగ్గర ఏమైనా నాన్ చెక్ ఉందో మరి ఏముందో తెలీదు ఏమండి మొత్తం మీద కుట్టాడు కుట్టి అతని కుడిచేవి తెగ నరికెను ఆ దాసుని పేరు మల్కు చూసారా అప్పుడు ప్రభు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి భలే చేసావు పేతురు అనాలి అండు అండు ఎందుకంటే పిలాత్ ముందు నిలబడి చెప్పాడు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు నా సంఘము రాజ్యము మీన్స్ సంఘము నా సంఘము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు వాళ్ళు కత్తి పట్టరు కత్తులతో నరికేవారు కారు వారి దగ్గర ఉన్న కత్తి రెండంచుల ఎటువంటి కత్తి కంటేను వాడిగలదై ప్రాణాత్మలను మోళ్లను కీళ్లను విభజించునంత మట్టుకు దూరుచు ఆత్మక తలంపులను కూడా శోధించేటువంటి కత్తి అలాంటి ఒక కత్తి అంతే తప్ప షార్ప్గా ఉండి పదును పెట్టించి తల 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 మెరిసిపోతూ వరలో పెట్టి బొడ్లో పెట్టుకుని తిరిగే కత్తి కాదు అలాంటి కత్తి కాదు ఆయన యూజ్ చేసింది ఇక్కడ ప్రవచనం నెరవేరాలి అక్రమకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను అనే ప్రవచనం నెరవేరాలి కనుక రెండు కత్తులు ఉన్నాయి సరిపోతాయి అన్నాడు తప్ప వాటిని వాడమని చెప్పలే పేతురు చూసారా ఎలా అపారాధం చేసుకున్నాడు వాడేశాడు అప్పుడు ప్రభు ఏమంటాడు అంటే మత్తయసు వార్త మత్తయసు వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం యాభై ఒకటో వచ్చిన మత్తయసు వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చిన ఇదిగో ఏసుతో కూడా ఉన్నవారిలో ఒకడ ఒకడే పేతురు చేయి చాపి కత్తి దూసి ప్రధాన యాజకుని దాసుని కొట్టి వాని చెవి తెగ నరికెను వాని చెవి నరికి ఈశ్వరుతుల్లోకి చెవి మీద పడిపోయి చెవి ఊడిపోయింది అంటే కరెక్ట్గా ఇలా వేసాడనమాట అతని ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మెడ మీద వేద్దామనే పేతురు గారు ఆలోచన ఏంటి మెడ చెవ మెడే కానీ అది అలా కొంచెం తప్పి ఎలా పడింది చెవి మీద పడిపోయి చెవి దిగిపోయింది లేకపోతే బుర్ర రెండు ముక్కలు అయిపోయి ముంచుకేలాగా బుర్ర టెంకలాగా అప్పుడు ప్రభు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఏసు నీ కత్తి వరలో పెట్టో అన్నాడు అందుకు ఏసు ఏమంటున్నాడు నీ కత్తి తిరిగి వరలో పెట్టో నీ కత్తి వరలో తిరిగి పెట్టో కత్తి పట్టుకుని వారు అందరూ కత్తి చేతనే నశిస్తారు ఈ సమయమున నేను నా తండ్రిని వేడుకొనలేనని వేడుకొని అడల ఆయన పండ్రెండు సేనా వ్యూహముల కంటే ఎక్కువ మంది దోతలను ఇప్పుడే నాకు పంపడని యూనియం అనుకుని చున్నావా వ్యూహం ఒక్కటింటికి ఎంతమంది యోధులట ఆరు వేల మంది యోధులట అంటే ఇక్కడ వచ్చేది ఎన్ని వ్యూహ ఎన్ని వ్యూహాలట పండ్రెండు సేనా వ్యూహములు పండ్రెండు సేనా వ్యూహములు పన్నెండు ఆరులు డెబ్బై రెండు 
వేలు ఒకసారి వేడుకుంటే ఎంతమంది వచ్చేస్తారట డెబ్బై రెండు వేల మంది వచ్చేస్తారట డెబ్బై రెండు వేల మంది అవసరం లేదు వాస్తవానికి రోమ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేయడానికి ఎంతమంది సరిపోతారు ఒక్క దూత సరిపోతాడు దేవుని దూత అంటే మహాశక్తివంతుడు కదా ఒక్క దూత సరిపోతాడు అన్ని మంది అంతమంది అక్కర్లు కానీ అడిగితే అంతమంది వచ్చేస్తారట డెబ్బై రెండు వేల మంది దూతలు వస్తారు ఒక్కసారి అడిగితే పన్నెండు సేనా వ్యూహాలు పంపడను అనుకుంటున్నావా అసలు ఆ వ్యూహంతో పోల్చుకుంటే పేతురెంత పేతురెంత పేతురు చేతిలో ఉన్న కత్తి ఎంత పేతురు మీద ప్రభు ఆధారపడతాడా నువ్వు నరుకు పేతురు నువ్వు నరుకు అంటాడా నాకు విరోధంగా వచ్చే వాళ్ళు నువ్వు నరుకు అంటాడా అలా కాదు ప్రభు మనల్ని హింసిస్తున్నారు కదా ప్రభు వాళ్ళు మరి మనం మనల్ని హింసిస్తున్నప్పుడు మనం యుద్ధం చేయాలి కదా ప్రభు నరకాలి కదా ప్రభు చంపాలి కదా ప్రభు అంటే నా తండ్రి ఈ సమయమున నా తండ్రిని వేడుకొనలేనని నేను వేడుకున్న ఎడల యాభై నాలుగు వచ్చినలో క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు చూడండి నేను ఒకవేళ వేడుకున్న ఎడల ఈలాగు జరగవలనను లేఖనము ఎలాగూ నెరవేరునని అతనితో చెప్పెను నేను కానీ వేడుకుంటే ఇలా జరగాలి అనే లేఖనం ఎలా నెరవేరుతుంది కాబట్టి ఇది మన విధానం కాదు మరి హింసిస్తే యుద్ధం చేయొద్దా అని అంటే ప్రియులరా దేవుడు చెబుతున్నాడు తిమోతికి రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనం తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనం అయితే నీవు నా బోధను నా ప్రవర్తనను నా ఉద్దేశమును నా విశ్వాసమును నా దీర్ఘ శాంతమును నా ప్రేమను నా ఓర్పును అంతి ఒకయ్య ఈ కొనియ లొస్త్రాను పట్టణములలో నాకు కలిగినట్టి హింసలను ఉపద్రవములను చిత్త కొట్టేశారు పౌలను పట్టుకున్న ఆ పట్టణాల్లో బొండలు వేసి బిగించేశారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో దెబ్బలు తిన్నాడు రక్తం కార్యలా కొట్టారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో సువార్తకు వెళ్ళినప్పుడు పౌలుని నిన్ను నన్ను కాదు మన అయ్య గారిని కాదు మీ అయ్య గారిని కాదు ఎవరిని పౌలుని ఎవరు కనబడి మరీ పిలిచారు తెలుసా ఆయన్ని సాక్షాత్తు ప్రభువే ఎవడవు ప్రభు నీవెవడవు అంటే నీవెవడవు అంటే అంటున్నాడు నేనా నీవు హింసించుచున్న యేసును నేనెప్పుడు నిన్ను హింసించాను ప్రభు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదైతే ఆయన అంటాడు ఈ చిన్నవాణిలో ఒకనికి మీరు చేసిన ఎడల ఈ చిన్నవాణిలో ఒకనికి మీరు చేసిన ఎడల నాకు చేసినట్టే అదే కొలత ఇక్కడ కూడా ఈ చిన్నవాణిలో ఒకరిని మీరు హింసించిన ఎడల నన్ను హింసించినట్టే నీవెప్పుడు ఆకలి కొంటివి నీకెప్పుడు మేము అన్నం పెట్టలేదు నీవెప్పుడు దప్పి కొంటివి నీకెప్పుడు మేము నీళ్ళు ఇవ్వలేదు నీవెప్పుడు దిగంబరుడు పోయింటివి నీకెప్పుడు మేము వస్త్రం ఇవ్వలే వస్త్రం ఇవ్వలేదు నువ్వెప్పుడు చెరసాల్లో ఉంటివి నిన్నెప్పుడు మేము చూడరాలేదు నువ్వెప్పుడు అనారోగ్యంతో ఉంటే నేను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు పట్టించుకోలేదు ఇవన్నీ చెప్తుంటే అప్పుడు ప్రభు అంటాడు మిక్కిలి అల్పులైన ఈయన సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసి తిరి గనుక నాకు చేసి తిరని నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మీతో అదే భావజాలం అదే లెక్క అదే కొలత ఎక్కడ ఇక్కడ కూడా నేను నిన్ను ఎప్పుడు హింసించాను ప్రభు అని అంటే చెప్తున్నాడు మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరులలో ఒక్కడిని మీరు హింసిస్తే డైరెక్ట్గా ఎవరిని హింసించినట్టు ప్రభునే హింసించినట్టు సంఘాన్ని మీరు హింసిస్తే ప్రభు శరీరాన్ని హింసించినట్టు సంఘ సభ్యుణ్ణి మీరు పొడిస్తే మీరు కొడితే మీరు నరికితే సాక్షాత్తు ప్రభు దేహం మీదే కత్తిపడినట్టు ప్రభు దేహం మీద కత్తి పడింది అంటే మీరు ఏమైపోతారో తెలుసా 
క్షమిస్తున్నాడు దీర్ఘశాంతుడు వర్ణనాతీతమైన ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు స్టెఫన్ అనేది స్టెఫన్ అనే ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం బట్ స్టెఫన్ అనే ఆ వ్యక్తి ఒక మనిషిగా చనిపోతున్నాడని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ క్రీస్తు శరీరంలో ఒక అవయవంగా చనిపోతున్నాడని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు చాలా ఎత్తుకు ఎదిగిపోతాం సుమ అతడు ఒక మనిషిగా చనిపోవట్లా క్రీస్తు శరీరంలో ఒక అవయవాన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తున్నారు ఒక అవయవం మీద పడుతున్నాయి రాళ్ళు అయినా క్రీస్తు భరిస్తున్నాడు అయినా క్రీస్తు భరిస్తున్నాడు కారణం అసమర్థుడు కాదు సుమా చేతగాని వాడు కాదు సుమా అలా అని నిన్ను యుద్ధం చేయమని ప్రేరేపించట్లేదు సుమా ఏదో ఆయన కంటే నువ్వు శక్తివంతుడు కాబట్టి ఆయన కంటే నువ్వు బలవంతుడు కాబట్టి నిన్నే ఏర్పరచుకుని నీ చేత యుద్ధం చేయించుకోవాలనుకునేంతటి కర్మ ఆయనకి పట్టలేదు స్టెఫన్ని చంపారు కాబట్టి సంగమా తీయండి బళ్ళాలు తీయండి కత్తులు తీయండి రాళ్ళు చేయండి యుద్ధాలు అని అనలేదు స్టెఫన్కు నేర్పించాడు ప్రార్థించు స్టెఫను ప్రార్థించు ఏమని ప్రార్థించమంటావు ప్రభు ఏమని ప్రార్థించమంటావు ఈ పాపము వీరి మీద మోపకు తండ్రి అని ప్రార్థించు మన రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు స్టెఫను ఈ పాపము వీరి మీద మోపొద్దు అని ప్రార్థించు అది నేర్పించాడు ఆయనను చంపుతున్నప్పుడు కూడా సేమ్ అదే విధానం ఏమంటాడు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగురు గనుక వీరిని క్షమించు ఈ విధానంలోనే గాంధీ గాడిసేని ఏం చేయమన్నాడు క్షమించేయండి నన్ను పిస్తోలుతో కాల్చిన వాణ్ణి క్షమించి వదిలేయండి ఎవరయ్యా గాంధీ మహాత్మానికి నేర్పించారు ప్రభు స్టెఫను పోస్తలు ప్రారంభ సంఘ క్రైస్తవులు తిరగబడితే పోయేదేముంది ప్రాణాలు తప్ప అనకండి పరలోకం పోతుందని మరిచిపోకండి తిరగబడితే పోయేవి ప్రాణాలు మాత్రమే కాదు పరలోకం కూడా తిరగబడమని బైబిల్ నేర్పించలేదు దుష్టుని ఎదిరింపక్క నీ కుడి చెంప మీద కొట్టువాని వైపు ఎడమ చెంప కూడా తిప్పు నా మీద కత్తిపడిందను నా మీద రాయిపడిందను నా మీద దెబ్బబడిందను అనుకోకు క్రీస్తు శరీరం మీద పడింది దెబ్బ ప్రతిఫలం గట్టిగా ఉంటుంది తీర్పు తీర్చుట నా పని పగ తీర్చుట నా పని నేనే ప్రతిఫలమిత్తును అన్నాడు అలా కాదు ప్రభు హింస అధికంగా ఉంది ప్రభు యుద్ధం అనివార్యం ప్రభు ఇక తప్పదు ప్రభు హింస అధికమైపోతుంది ప్రభు రోజు రోజుకి మతోన్మాదులు రెచ్చిపోతున్నారు నీకు పౌరుషం లేదా నీకు అది లేదా ఇది లేదని ప్రతోడు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందని ఆహా ఓహో బలేస్తున్నారు బిల్డప్పులు వీళ్ళేమో ఏసీ రూముల్లో కూర్చొని బిల్డప్పులు ఇచ్చేస్తుంటే వెనకాల గ్రీన్ క్లాత్లు వేసేసుకుని మిక్సింగ్లు చేసేసుకుని అవతల ఎవడో రెచ్చిపోయి వెళ్ళిపోతే ఆడికి పరలోకం పోద్ది కాబట్టి ఇలాంటి దౌర్భాగ్యుల్ని ఎవ్వరూ పట్టించుకోకండి వాళ్ళు వేస్ట్ క్యాండిడేట్లు మిమ్మల్ని రెచ్చగొడుతున్న వాళ్ళు వేస్ట్ క్యాండిడేట్లు మిమ్మల్ని యుద్ధానికి రెచ్చగొడుతున్న వాళ్ళు పనికి మాలిన వాళ్ళు శరీర సంబంధమైన యుద్ధం క్రైస్తవ జీవితానికి ఎంత మాత్రం ఆమోదయోగ్యమైనది కాదు కత్తులతో కర్రలతో నరుక్కోవడం అది కరెక్ట్ కాదు అది దేవుడు ఆమోదించినది కాదు యుద్ధం అంటూ చేస్తే అహింసతో చేయండి యుద్ధం ఎలా చేయాలి అహింస హింసతో కాదు దేవుని మార్గంలో జరగాలి యుద్ధం క్రీస్తు మార్గంలో జరగాలి యుద్ధం ఆ క్రీస్తు ప్రేమ మార్గంలో జరగవలసినది అస్సలు సిస్సలైన యుద్ధం ఆ యుద్ధాన్ని విడిచిపెట్టేసి మనం సరికొత్త యుద్ధాలు లోక సంబంధమైన యుద్ధాలు ప్రారంభిస్తామంటే దేవుడు ఒప్పుకోడు ప్రియమిత్రమా 
దేవుడు ఒప్పుకోడు చూడండి ఏమంటాడు ఇప్పుడు తిమ్మతికి రాసిన పత్రికలో అట్టి హింసలను సహించి తిని గాని ఏమంటున్నాడు తిమ్మతికి రాసిన రెండో పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదకొం పదో వచ్చిన పదకొండో వచ్చిన చివరి మాట అట్టి హింసలను సహించి తిని గాని వాటన్నిటిలో నుండి ప్రభువు నన్ను తప్పించను మరిచిపోయావా మాట ప్రభు నిన్ను విడువడు ఎడబాయుడు మరిచిపోయావా మరిచిపోయావా మరిచిపోకు మనుషులు అంటారు మేము ఉన్నాం నీకేం పర్లేదు ముందుకు వెళ్ళి అంటారు తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఒక్కడ కనబడ్డు నీ తల దిగి అక్కడ పడిపోద్దు లేదా నువ్వు దెబ్బలు తిని వచ్చేస్తావు కానీ ప్రభు అంటాడు నీ వెనక నేనున్నాను అండు ఏమంటాడు తెలుసా నీ ముందు వెనక నీ చుట్టూత నిన్ను ఆవరించి ఉన్నాను భయపడకు అంటాడు వాళ్ళు కొడుతుంటే ఎక్కడా విశ్వాసం సన్నగిల్లిపోలేదు స్టెఫన్కి కారణం ప్రభువుని చూస్తున్నాడు ఎక్కడా విశ్వాసం సన్నగిల్లిపోలేదు స్టెఫన్కి ప్రభునే చూస్తున్నాడు ప్రభువా ఈ పాపం వీళ్ళ మీద మోపకు ప్రభు అంటుంటే వాళ్ళకి ఇంకా కోపం వచ్చేస్తుంది ఏడి మీ ప్రభు ఏడి చెప్పు చూపించు అరే దౌర్భాగ్యులారా మీకెందుకు కనబడతాడు నాకు కనబడతాడు నాకు కనబడుతున్నాడు నా ప్రభు మీకు కనబడ్డు ప్రభువుని చూస్తున్నాడు వీళ్ళు రాళ్ళతో కొడుతున్నారు ప్రభువా ఈ పాపము వీరి మీద మోపకు పౌలు అంటున్నాడు అట్టి హింసలు నేను సహించాను అంటే నీకున్నంత తెలివి తేటలు లేవా లే నీకులా జనాన్ని పోగేసుకోలేడా నీకులా గ్రూప్ తయారు చేసుకోలేడా చంపడానికి నరకడానికి కత్తి పట్టడానికి కర్ర పట్టడానికి ఎవడనో మనిషిని ఆశ్రయించడానికి మట్టి మనిషి తన మట్టి ఆలోచనలను సంఘంలోనికి చొప్పిస్తున్నాడు ధైర్యంతో ప్రభు ఉన్నాడన్న ఒకే ఒక్క ఒక్క ధైర్యంతో నిలబడాలి సంఘం ఎవడనో చూసుకుని కాదు ఎవడో వస్తాడు ఒక మనిషి వస్తాడు వాడిస్తాడు ధైర్యాన్ని అనుకుంటే పొరబాటు మనిషి అంత మట్టి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేది ఎప్పుడు ప్రభువే పరిశుద్ధాత్ముడే మనిషి కాదు ధైర్యాన్ని ఇచ్చేది అన్నా నువ్వు ఉన్నావు చాలన్నా మా వెనక అనకు అన్న మాయమైపోతాడు తమ్ముడు మాయమైపోతాడు ఎవడుండు మన వెనక ఎప్పుడు ఉండేది ఎవరు ప్రభు ప్రభు ఒక్కడుంటే చాలు విశ్వాసం లేదా సనగిలిపోయిందా స్టెఫన్ను చూడు యాకూబును చూడు పౌలును చూడు ఏమంటున్నాడు అట్టి హింసలు సహించి తిని కానీ వాటన్నిటిలో నుండి ప్రభు నన్ను తప్పించను క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో సద్భక్తి క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతుకను ద్వేషించి వారందరూ హింసే పొందుదురు అన్నాడు హింస పొందుదురు అయితే దుర్జనులు వంచకులు ఇతరులను మోసపరుచుచు తామును మోసపోవచ్చు అంతకంతకు చెడిపోతారు అదే చూస్తున్నాం ఈరోజు సమాజంలో రండి మనం కొడదాం రండి మనం తిడదాం రండి పొడుద్దాం రండి నరుకుదాం రండి చంపుదాం ఎవడు నువ్వు చెప్పడానికి లేదు సార్ అవతలి వాడు బాగా ఏదో చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాడు వాడెంత చూస్తూ ఉండు మాయమైపోతాడు ప్రభు చెంతకొచ్చి ప్రభువుని ఎదిరించి ప్రభువును ప్రభు బోధను ప్రభు రాజ్యాన్ని ఏదో చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా చరిత్ర పుట్టల్లో మిగిలి లేరు హిట్లర్ కంటే గొప్పోళ్ళ హిట్లర్ కంటే గొప్పోళ్ళ తన పిస్తూల్తో తానే కాల్చుకుని చచ్చిపోయాడు మట్లో ఉన్నాడు క్రైస్తవ్యాన్ని అంతం చేస్తాను అన్నాడు తానే అంతం అయిపోయాడు నీరో చక్రవర్తి కంటే గొప్పోళ్ళ ఓచ కోత కోసేశాడు క్రైస్తవుల్ని ఎంతమంది క్రైస్తవులు చచ్చిపోయారో తెలుసా 
కైసరియ ప్రాంతంలో రోమల్లో కట్టినటువంటి ఒక థియేటర్ ఉంది ఆ థియేటర్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ థియేటర్ నేను చూసినప్పుడు ఆ లోపలికి వెళ్ళి ఆ థియేటర్లో మొత్తం చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక చిన్న స్క్రీన్ మీద జరిగిన చరిత్ర చూపిస్తాడు ఆ ప్రాంతంలో కైసరియ ప్రాంతంలో అక్కడ ఎంతమంది క్రైస్తవుల్ని ఆ ఓపెన్ థియేటర్లలో కాగడాల్లా కాల్చి చంపేశారో చరిత్ర చెబుతాడు చాలామంది క్రైస్తవులను ఊచకోత కోసి చంపేశారు కానీ వాళ్ళెవ్వరూ భయపడలేదు వాళ్ళెవ్వరూ ఒరే మనం ఒక టీంగా మారాలి మనం కత్తులు సిద్ధం చేసుకోవాలి మనం కూడా నరకాలి మనం కూడా పొడవాలి రండ్రా అని ఎవరిని రెచ్చగొట్టలేదు ఎవరిని రెచ్చగొట్టలేదు ఎందుకో తెలుసా వాడు చెయ్యేసింది శరీరం మీద వాడు చెయ్యేసింది ఎవరి మీద శరీరం మీద శరీరం మీద చెయ్యేస్తే ఏమైపోతాడు నిన్న మొన్న సహోదరుడు చెప్పాడు నన్ను మిమ్మల్ని ముట్టువాడు నా కను గుడ్డును ముట్టువానితో సమానుడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి క్రీస్తు ఏసునందు సద్భక్తితో బ్రతుకను ఉద్దేశించి వారందరూ హింస పొందుదురు మరి స్వార్థని ఆపితే ఏం చేద్దాం నరికేద్దామా ప్రభు ఏం చెప్పాడో తెలుసా ప్రభు నేను ఒక పట్టణానికి వెళ్ళాను ప్రభు అక్కడ స్వార్థ ప్రకటించాను ప్రభు ఎవడు వినలేదు ప్రభు నా మీదే రాళ్ళు ఇచ్చారు ప్రభు నన్నే కొట్టడానికి వచ్చారు ప్రభు పౌలు గారిని ఎలాగైతే ఒకరోజు కుట్టారు నన్ను కూడా అలాగే కుట్టారు ప్రభు పౌలు గారిని ఒకరోజు ఎలా అయితే తరిమారు నన్ను కూడా అలాగే తరిమారు ప్రభు ఎప్పుడు సత్య స్వార్థ చెప్పినప్పుడు తరిమితే అంతేగాని వేదాల్లో క్రీస్తున్నాడు ఉపనిషత్తుల్లో క్రీస్తున్నాడు అంటే కాదు సుమా అలాగంటే కొడతారు ఎక్కడో క్రీస్తున్నాడు అనడం బుద్ధిహీనత కదా బైబిల్లో ఉన్నాడు క్రీస్తు అని చెప్పు ఎక్కడో ఉన్నాడు క్రీస్తు అని చెప్పకు బైబిల్లో ఉన్నాడు క్రీస్తు ఇది కరెక్ట్ అపోస్తులకు దేవుడు క్రొత్త నిబంధనే ఇచ్చాడు తప్ప మరి ఏ నిబంధనలు ఇవ్వలేదు మరి ఏ ఇతర గ్రంథాలు ఇవ్వలేదు ఇచ్చి ఇది పట్టుకుని వెళ్ళండి మీరు సమాజంలో కనలేదు క్రొత్త నిబంధన మాత్రమే ఇచ్చాడు ఈ క్రొత్త నిబంధనే మీరు తీసుకుని వెళ్ళండి అని చెప్పాడు అదే ప్రకటించారు వాళ్ళు అది ప్రకటిస్తేనే వేల మంది విశ్వాసులయ్యారు అది ప్రకటిస్తేనే అన్యజనుల రక్షణలోనికి వచ్చారు కానీ కొత్త వాళ్ళు బయలుదేరతారు వీళ్ళు అంటారు నేను ఒక గ్రంథమును రచించి తిని ఏ గ్రంథం రచించావు అడుక్కు తింటుపోవడానికి అందులో దేవుడు ఉన్నాడు ఆ గ్రంథంలో దేవుడు ఉన్నాడు ఈ మంత్రం అర్థం ఇది ఈ మంత్రం అర్థం ఇది ఆడు ఎప్పుడు వింటాడా పైన కింద వాష్ చేసి పంపిస్తాడు నీకు అవసరమా బైబిల్లో ఉన్నదేదో బోధించు బైబిల్లో ఉన్నదేదో బోధించు అలా సత్య సువార్తను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ప్రభు అప్పలన్న పట్టణానికి వెళ్ళిన మత సువార్త పదవధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మత సువార్త పదవధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన పలనా ఎవడైనను మిమ్మల్ని చేర్చి కొనక మీ మాటలు వినకుండిన ఏడల మీరు ఆ ఇంటినైనను ఆ పట్టణమైనను విడిచిపోవునప్పుడు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి విమర్శ దినమందు ఆ పట్టణ పుగ్గతి కంటే సుధుముగుమర్ర ప్రదేశముల గతి వార్వ తగినదై ఉండునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అన్నాడు ప్రిల్లర్ ఆలోచించండి అపుస్తలుడు చావడానికి సిద్ధపడ్డారండి పౌలు గారు కూడా చావడానికి సిద్ధపడ్డాడు కొట్టించేశారు చచ్చిపోవడానికి రెడీ అయిపోయారు ఎక్కడికక్కడ దెబ్బలు చూడండి అపోస్తుల కార్యాల ఐదవ అధ్యాయం నలభై వచ్చిన మీరు చూస్తారు అపోస్తుల కార్యాల ఐదవ అధ్యాయం నలభై వచ్చిన ఏమనుంది అక్కడ వారతని మాటకు సమ్మతించి అపోస్తులను పిలిపించి కొట్టించి ఏం చేసి కొట్టించి ఏసు నామమును బట్టి బోధింపకూడదని ఆజ్ఞాపించి వారిని విడుదల చేసిరి ఆ నామము కొరకు అవమానము పొందుటకు పాత్రులని అంచబడినందున వండర్ఫుల్ వర్డ్ కదా క్రీస్తు నామం కొరకు ఏం పొందుటకు పాత్రులట అవమానము పొందుటకు పాత్రులని 
ఎంచబడినందున వారు సంతోషించుచ్చు వారు ఏం చేసి సంతోషించుచ్చు మహాసభ ఎదుట నుండి వెళ్ళిపోయి ప్రతి దినము దేవాలయములో ఇంటింటను మానక ఏం చేయచ్చు బోధించుచ్చు మానక బోధించుచు ఏసే క్రీస్త్ అని ప్రకటిస్తుండ్రి కొడుతున్నా బోధించారు సువార్త ప్రకటన మా జన్మ హక్కు పాట విన్నారా పూర్తిగా విన్నారా అందులో అవే రాశాను యుద్ధం చేయమని కాదు మానక బోధించండి మానక ప్రకటించండి కొడుతున్నా తిడుతున్నా ఎందరూ భయపెడుతున్నా మానక ప్రకటించండి సువార్త ప్రకటన మన జన్మ హక్కు ఎప్పుడైతే మనం నూతన జన్మను క్రీస్తులో పొందుకున్నామో అది మన జన్మ హక్కు అందుకే ఆ పాటలో ఆ రెండు ఆ రెండు రెండు చరణాలలో ఉన్న భావాలు గ్రహించండి మనం ఎలా ఉండాలి ప్రభు ఎలా ఉండమంటున్నాడు ఎవడో హింసించాడు కదా దాని లోక సంబంధానికి మనం కూడా పాల్పడితే వీఆర్ నాట్ రియల్ క్రిస్టియన్స్ మనం క్రైస్తవులను అనిపించుకోవటానికి అర్హత కోల్పోతాం కాబట్టి ప్రియులరా సమాజం ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే మనం మన పరిస్థితిని మార్చుకోకూడదు సమాజం ఏ కొత్తదనాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నా సరే బైబులకు వ్యతిరేకంగా మనం వెళ్ళనే వెళ్ళకూడదు తప్పైతే దిద్దుకోవాలి తల వంచి ప్రభు పాదాల మీద పడాలి అంతేగాని ప్రభువా కొడత తిడత నరుకుత చంపుత అన్నావు అనుకో నీవెవడవు నేను అన్నడు ఎరుగను అంటాడు ప్రభువును అనుసరించి నడిస్తే ఆయన సంతోషంగా ఉంటాడు ఏ ఆయనకి లేదా తెలివి మనకు మాత్రమేనా తెలివి ఆయనకి లేదా తెలివి ఆయనకి లేదా బలం ఆయనకి లేదా శక్తి డెబ్భై ఆరు డెబ్భై రెండు వేల మంది యోధులు ఒక్కసారి పిలిస్తే వస్తారు ఇంకా కోటాను కోట్ల దోతల సమూహం ఉంది తండ్రి దగ్గర కానీ ఎప్పుడు ప్రభు దాన్ని కోరుకోలేదు ఎందుకంటే ఆయన తన ప్రాణమిచ్చి స్థాపించినటువంటి రాజ్యం ఈ రాజ్యానికి అంతం లేదు సూర్యుడు నిలిచి ఉన్నంత వరకు ఈ రాజ్యం ఉంటుంది ఆ రాజ్యంలో నువ్వు ఉండాలంటే ఆయనని ఫాలో అవ్వు ఆ రాజ్యంలో నువ్వు కొనసాగాలంటే ఆయన మాటలు విను ఆయనను వెంబడించు ఆయనను గౌరవించు ఆయన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించు అంతే తలలు వంచు ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రీస్తునందు మమ్మల్ని అధికముగా ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి సర్వకృపానిధి అయిన మా దేవ సర్వోన్నతుడ సర్వశక్తి మంతుడ ఇప్పటి వరకు విలువైన మీ జ్ఞాన సంగతులు మాకు వినిపింపజేశారు అందును బట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకొనిచ్చినాం తండ్రి ప్రవ్వ మీ చిత్తం మీరిగి మీ చిత్తానుసారంగా ప్రవర్తించుటకు మా అందరికీ నేర్పించినందుకు స్తోత్రం తండ్రి అందులో నుండి ఏ ఒక్కరు తప్పిపోకుండా కాపాడండి లోకమును కానీ లోకంలో ఉన్న మనుష్యులను కానీ వెంబడించక మిమ్మును మీ కుమారుడైన క్రీస్తును వెంబడిస్తూ ఆయన మార్గాలలో స్థిరముగా నడుచుకోగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని సభల నిమిత్తం కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని నాతోటి సేవకుల్ని వేదికను అలంకరించిన పెద్దల్ని వారి సంఘాలని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారినింకనూ మీ యొక్క కృపలో మీ యొక్క చిత్తానుసారమైన ఆలోచనల్లో అభివృద్ధిపరచమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు చెల్లిస్తూ మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నందుకు మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుని ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని హెచ్చించగలిగే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించమని ప్రాధేయపడుతూ కూడి వచ్చిన మీ పిల్లలందరినీ మీ వాక్యానికి అప్పగిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని చున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు మే గాడ్ బెస్ట్ యూ ఆల్
விலையம் நீவே ஸ்திரநிலையம் நீவே ககனம் புவனம் சகலம் நீவே ஜகதினி நடிப்பே ஜோதிவி நீவே சமரம் அமரம் சர்வமு நீவே அன்னி நாமாலு பிரணமில்லே சர்வோன்னத நாமம் நீவே சர்வோன்னத நாமம் நீவே சர்வலோக நியாயாதிபதி சர்வலோக நியாயாதிபதி சர்வலோக நியாயாதிபதி சர்வலோக நியாயாதிபதி சர்வலோக நியாயாதிபதி வாக்கிட நிலச்சியுன்னாடு ஜனமுல் அந்தரிக்கி பலமிச்சுடக்கு தீர்ப்பு தீர்ச்சபோதுன்னாடு சர்வலோக நியாயாதிபதி வாக்கிட நிலச்சியுன்னாடு பிரத்தக்ஷம் காவாலந்தரும் Ooh.